crisi nella vita, perché dobbiamo fare delle scelte, perché dobbiamo scegliere fra una strada oppure un'altra. Allora in questi casi molto spesso eh, iniziamo a pensare per esempio che, eh, che quella particolare strada sia l'opportunità, sia l'opportunità della vita. Eppure vedi, eh, pensare a questo, convincersi in qualche modo che, che ci sia una strada per forza migliore di un'altra, eh, in genere non è molto utile, non è neanche secondo me corretto. Eh, non ritenere subito che, eh, che sia l'opportunità della vita, quella che se non percorrerai ti cambierà l'esistenza. In realtà eh, molto più spesso veniamo abbagliati anche dalle circostanze. Allora cerca la via interiore, cerca la via della conoscenza più profonda di te stesso, cerca la via della meditazione, della consapevolezza, perché in essa troverai sempre più le risposte, perché in essa riuscirai sempre più a vedere con chiarezza qual è eh, il percorso da seguire, perché in essa ti renderai conto che non sono tanto le opportunità della vita quotidiana, delle possibilità, ma è più l'opportunità di crescere interiormente, di divenire consapevole delle tue emozioni, dei tuoi stati interni, di quello che accade dentro di te. Quella consapevolezza, quella esperienza, quella self-confidence con te stesso ti aiuterà sempre più eh, a, a percepire tutta la vita come un'opportunità, come una bellissima opportunità, ma semplicemente devi cambiare prospettiva, devi spostare l'attenzione dall'esterno che è molteplice, che è cambiamento, che è mutamento, che è sofferenza, che è gioia, che è un continuo oscillare delle cose all'interno, alla pace, alla quiete, alla consapevolezza, alla presenza di quello che è dentro di te. Se farai questo vedrai che riuscirai sempre con più facilità a comprendere quali sono le strade per te giuste, importanti da seguire nella vita.